Só alegria, galera. Só alegria. Paulão pegou fila. Eu dormi no lugar e pensei que não tinha fila na hora que eu acordei, galera. Acordei, o cara falou, não, é ali na, no corredor que você coloca ali. Tem um, dois, três. Não, tem três só. Só tem três, né? Mas vamos lá. Eu já vou... Aqui até atrás de mim chegou o um senhor, mas é pra carregar e tá vazio, né? Eu vou tirando a minha lona pra adiantar pra mim. Que de hora que eu chegar lá, já tô com meu serviço pronto, né? Agora são sete horas da manhã. Eu tô no estado de New Hampshire. <risos> O Bruno vai deixar aqui. Pra quem não sabe, o estado de New Hampshire é uma. Cada estado aqui tem uma frase. Tipo, o New Jersey é o estado do jardim que eles falam. Muita flor, muita, né? Muito verde. E aqui em New Hampshire, a frase que eu mais gosto dos estados tá escrita assim: Galo, galo! Coxa o bambu! Viva livre ou morra! Me parece que é um estado que, se eu não me engano, não cobra imposto de comida. Comida é tudo de graça, o imposto. Todos os estados cobra 6%, 7%, 4%, 8%. À vista. Então, vamos lá, fazer outro descarregamento. Tem que carregar outra, tá dando uma hora e, uma hora e um cadinho daqui. Então, vamos fazer a outra. O carregamento, eu quero ver se eu consigo fazer antes do meio-dia, porque aqui parece que é. Três caminhões na minha frente é muito, não é não, porque aqui descarrega em vários locais diferentes, beleza? Esse menino é um porto-riquenho. Tá rochando o bambu aí, tirando a lona dele. É o que eu vou fazer também. O lado da frente já tirou a lona. Eu era para ser o primeiro, que eu dormi aqui na cara do gol, quem viu o vídeo anterior. Só que eu dormi dentro desse pátio, ó. Ali é um pátio da empresa, mas a fila se pega aqui, o rapaz falou. Então o Paulão levou chapéu. Motorista de caminhão não gosta de levar chapéu, Paulão levou chapéu. Levou chapéu, ó. Vou tirar minhas borrachinhas, tirar as coisas aqui para adiantar para mim. Já tomei meu café da manhã. Ó o sofrimento. Ó o sofrimento, o chofé dobrando lona, olha aí. Sabe por que ele tá dobrando lá em cima? Porque aqui embaixo tá passando muito carro aqui, muito veículo. Então ele tá dobrando lá em cima, ó. Tá vendo? Não tem nada fácil, cara. Não tem nada fácil. Por isso que a prancha ganha um cadinho a mais, cara. Porque a gente sofre um cadinho a mais. Quer ver, Lergui? Agora vamos ver. Ó o peidinho, Bruno. Ó o peidinho. Ó o peidinho, Bruno. <risos> e aí, meus amigos, eu tô falando que é rápido, ó. Tá vendo? Tinha três, né? Já vai dois pra dentro, eu vou ficar na cara do gol. E lembrando que eu não tirei minha lona e quem chegar atrás de mim descarrega também, tá vendo? Eu tava tirando só a borrachinha, né? Não cabei ainda. Vocês veem que às vezes pega a fila, ah, pegou a fila lá. Um foi pra dentro, o outro tá na cara do gol enquanto eu tiro a minha lona. Vamos lá. Já tô dobrando a lona, tive a ajuda do menino ali, não é português, pensei que era, é cubano. O caminhão é dele e ele falou que tá em crise. Também tava conversando com ele, ele não quis aparecer no vídeo. Mas o menino, gente boa, veio aqui, viu que eu tava tirando a lona pra dobrar. Me ajudou. Ah, e eu já falei, não, não, aqui eu se vira, eu se vira, porque daí tem que enrolar pô, a borrachinha, né? E ele já é o próximo. E já me ajudou a dobrar. Tchau, obrigado. Beleza? Deixa eu guardar aqui rapidão. Ah, o Zé da Manga. Tá aí, galera. Só falta uma racinha, mas só que a carga tá alta. E eu vou lá pro fundo do pátio. Se eu desamarrar aqui, pode dar B.O., né? Beleza? Deixa o couro e leva o ouro, que nem diz o Paulo Andinho, né, galera? Deixa o couro e leva o ouro. Uh! Não é fácil, não. Aí, meus amiguinhos, meus amiguinhos do canal Paulo Andinho. Enquanto descansa, que nem diz o ditado, enquanto descansa, não carrega pedra, né, galera? Limpar a mesinha, limpinha, cheirosinha, hã? Paulão tem cuidado com a nave, galera. Paulão cuida da nave. Aí vendo. Aí. Você acha que tá limpinho ou não? Fica brilhando, galera. Brilhando, brilhando, brilhando. Cuidado é tudo, né, galera? O cuidado é tudo, tá vendo? Caminhão espaçoso. Caminhão é show de bola. Limpei micro-onda também. Micro-onda tá zero bala, olha aí. Olha o capricho. Acabei de limpar ele. Hã? Aí vendo. Meus amigos, já entrei pra dentro pra descarregar. Troquei de roupa, que aquela roupa lá ensopou. Troquei de roupa, muito calor. Beleza? Então vamos fazer o descarregamento aqui, acompanha com nós aí. Vou ali no outro lado ali, então fazer a entrega outra primeira manhã cedo. Olha aí, meus amigos, esse caminhão tá carregando, ó. 
E ele vai passar uma ponta para fora lá da carreta, ó. Quando a carreta é de 48 pé, pode passar para fora. E é um quadradão antigo. Olha lá, vai passar um monte para fora, tá vendo? O tamanho da peça da madeira. Mas deixa eu cuidar do meu aqui, né, galera? Cuidar do meu. Paulão é fuxiqueiro. Guardei todas as minhas coisas ali. Isso aqui não é sujo, não. É. Tá saindo. Saindo o refletivo. E daí fica preto assim, mas tá limpinho o colete. Primeiro vez que tô usando, olha aqui. Primeiro vez que tô usando. Só pra explicar, tá? Então isso aqui é defeito do, do produto. Beleza? Então, galera, deixa eu falar pra vocês aqui. Melhor lugar de tirar carteira de caminhão aqui na Flórida é com o David. Amigo meu, eu fiz a minha lá, meu filho. Galera brasileira em peso fazendo a carteira lá. Eu acho que em média de 20, 25, 15 brasileiro fazendo carteira todo mês. Então, olha para vocês verem como é que ele está forte lá. E ele dá maior atenção, é a família dele, ele é o instrutor, o cunhado dele, a esposa dele. É tudo família que trabalha lá. Você pode ir 7 horas da manhã e sair de lá de noite, você fica o dia inteiro. Ele tem, se eu não me engano, é 15 ou 16 caminhão para você treinar, muito caminhão. Porque geralmente quando você vai fazer a carteira, tem 2, 3, 4 caminhão. E o cara, o instrutor, com medo de você quebrar o caminhão dele, põe você pouquíssimo na rodovia para você andar, para você treinar. E lá não. Lá você fica treinando o dia inteiro nos caminhões lá. De marcha, automático. O caminhão é curtinho para você fazer, tá bom? Manobra. Então eu recomendo, é bom, uma das mais baratas dos Estados Unidos inteiro. É lá. E se você mora em outro estado, você faz a prova ali em Orlando, na Flórida. Você faz a prova ali e leva o permit ali, o papel que você fez a prova, passou... E você tira a sua carteira lá no seu estado. Seja New Jersey, seja Nova York, seja Massachusetts, seja Califórnia. Você vai lá no seu estado e fala, passei na prova aqui lá em La Florida. O cara te dá a carteira, tá bom? Então fica a dica aí, uma das mais baratas dos Estados Unidos. Eu recomendo porque é bom. David, tá bom? Fiquem na região de Orlando. Último pacote, o que, que nós fala, criançada? O que, que nós fala? Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tá vazio os olhos, galera. Paulão tá vazio, vai roxar pra próxima. Deixa eu mostrar pra vocês ao vivo a cor aqui, sem desligar a câmera. Sem desligar a câmera. Pai, você matou o cara lá porque ele, ele, ele zombava, porque você tem problema na voz, é isso? Isso. O cara vinha já três meses. A moça lá da minha casa. Olha aí, meus amigos. Tô saindo da empresa, tá vendo? Quem chegar agora aqui é chegando e entrando pra dentro. Só tem um aqui, ó. Então, de manhã, normalzinho, dá uma filhinha aí. Esperei mais de uma hora. Mais de uma hora pra entrar. Mas nós estamos saindo. Ah, é baú também, ó. não é prancha não O baú descarrega em outro lugar, tá entendendo? Baú é outra naipe É outra fila, galera Ué, tá vazio Ah não, falei pra vocês que o baú anda vazio Aqui, ó lá Aí Já vem chamar ele também, a nota torzinha Já vem chamar ele, ó Olha lá, já vem chamar Não tem nem meia carga, cara Os baú andam bem leve aqui, geralmente geralmente. A galera tá querendo dar foto aqui, Bruno Ó, é Júlio 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 de São Paulo Esqueci teu nome já. José. José. Josele de Minas. Minas. Mas de Valadares? Valadares. 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 Eu morei em Nurk, lá é assim de Mineiro, lá em Nurk, lá. Aqui também em Massachusetts, né? Vocês moram em Massachusetts, né? Massachusetts, Massachusetts já. A gente tá em New Hampshire carregando e tá com a nave dele igual a minha aí, ó. A nave aí. Rocha o bambu aí, anda por tudo aí, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer a foto com o Bruno? Vamos. Vamos. Fazer a foto, Bruno? A Você, foto, Bruno. Pede pra ele caprichar, que ele é sacadeira. Oh. <risos> Foi Vamos mais, lá. Foi mais bonito, Bruno. Vamos lá, Brunão. A foto, a foto, Bruno. Menino já carregou, brasileiro, tá andando com a esposa aí, ó. Placa de Massachusetts, ele mora aqui. Tá louquinho pra ir pra morar na Flórida. Tá indo pra lá também morar. A esposa dele não quer mais saber de frio. O meu não começou a carregar ainda, aqui tá um americano, ó. Chegou depois de mim e encostou primeiro, mas também não carregou. Tô com a Golana aqui, ó. Mas não é o Gilberto. O número 1 um de Furabai. Ele não quer aparecer. Olha aí. Não é o Gilberto. Da onde você é lá? Eu sou, eu sou, eu sou de, de cabina. Cabina? O Gilberto é da onde? De Luanda. É pé? Ah, é pé? Eu não conheço lá. Não, é de voo, são 45 minutos. É. Isso. E ele é amigo do Gilberto. Você é amigo do Gilberto? Sou, sou ele não quer aparecer não, ó. Só os pés, só os pés. <risos> Ei, galera, tô pago, tô, tô pago. pago. Eu acho engraçado o sotaque de vocês. Uhum. Fala os freios, como é que chama os freios? Travão. Travão. Nós lá no Brasil, trovão é ah, quando vai chover. Vai chover 
Ele não Valeu. quer aparecer, eu vou respeitar o menino, é mais gente uhum. boa. Eu tô Beleza. conversando aqui, tem dois caminhão. Blim, 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 blim. Pago, pago. Tá pago, tá pago. <risos> Parece o Gilberto conversando, mas não é o Gilberto, não. Linda casa, poesia. Linda noite, Sofia. Dança. De costa é pra mostrar ele, ó. Tá no caminhãozinho pago. Menino, gente boa pra caramba, seguidor do meu canal aí. Abraço pro Gilberto Angolano. Faz tempo que eu não vejo Gilberto, porque eu não tô indo mais lá pra cidade dele, mas quando der certo, nós vamos se encontrar e fazer vídeo junto aí. Brunão, deixa o canal do Gilberto aí, ó. Cara sangue bom, gente boa, menino. Então aqui carrega vários caminhões, ó lá. Carregou um outro lá que descarregou de manhã comigo lá. Aquele que ajudou a dobrar a lona, é aquele lá carregado lá, o branco lá, ó. Aquele lá, o cubano que ajudou o descarregado de manhã a dobrar as lonas, já veio, já carregou. O amigo do Gilberto ali também, já o angolano ali, já carregou e vem indo. E aqui tem o brasileiro que eu fiz a foto com o Bruno aí, ó, com a esposa. E agora quem chegar aqui, ó, tá esse rapaz que chegou depois de mim, mas ele deu o nome primeiro lá, me deu o chapéu, ó, ele tá carregando. E depois dele já é eu. Se chegar alguém aqui agora, tá em duas docas pra carregar, são quatro bocas pra carregar ali. Olha aí, não tem ninguém aqui no pátio, então... Se eventual o caminhoneiro chegar aqui agora, é chegar e carregar. Beleza? Tô indo pra Orlando, vocês querem saber, tô indo pra casa. Beleza? O Brunão tá chegando, se eu não me engano é sábado, né Bruno? Corrige eu aí se eu errar, Bruno. Domingo, tô indo pra São Paulo. E São, São Paulo umas 10 da noite a gente vai. Só que a gente vai pra Chicago, vou conhecer o aeroporto de Chicago. E depois a gente vai pra Orlando. Então provavelmente segunda-feira eu tô aí, filando uma boia. Então eu tô indo pra casa pra nós encontrar o Bruno e a família dele. Beleza, meus amados? Meus amados amigos inscritos do canal Pau, 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 Landim. E aí, meus amigos, já tá carregando. Chegou um outro companheiro depois de mim, já encostou. Então tem que pôr essas madeiras aqui, tá vendo? Por quê? Se você passa a cinta aqui e racha, começa a cair os tubos. Então, aqui se não tiver as madeiras, não carrega aqui, tá bom? Não carrega. Bem rápido pra carregar aqui, beleza? Só chegou ele, cubano aí. Depois de mim já carrega ele. Aqui tem um sistema de segurança que eu tenho que tirar minha mangueira de ar, tá vendo? E eles colocam um lacre aqui. Por que que é isso aqui? Eventual o motorista ajeita dentro do caminhão, esquece, dá uma loucura no cara e o cara movimenta o caminhão e já tem caso do maquinista cair com a maquininha no chão. Então aqui tem esse lacre aí pro motorista não mover o caminhão daqui, beleza? Deixa eu já tô amarrando aqui, ó, pra ganhar tempo Enquanto o rapaz vai carregando, beleza? Já eu mostro mais aí Meus amigos, enquanto eu tava jogando a minha cinta Só falta apertar e pôr a lona A nota tava em cima do banco O companheiro deixou a nota em cima do banco pra mim Vai vendo Tá vendo? A nota geralmente Eu sei que no Brasil A nota demora duas, três, quatro, cinco horas depois Aqui a nota sai antes da gente terminar a carga Já eu mostro mais pra vocês aí Meus irmão caminhoneiro Chegou outro Dificilmente você encontra uma carreta que ergue o eixo igual essa Tá vendo? Tá erguido o eixo Dificilmente, galera Essa aí tá erguida no caso, né? Pneu Michelin Então esse aí acabou de chegar O cubano ali já vai carregar agora Então quer dizer, depois de mim só tem dois Esse aí acabou de chegar A galera vai chegando, carregando, amarrando e saindo, beleza? É, meus amigos, deixa o couro e leva o ouro. Uh! Falta uma rainha, dá lá o outro companheiro, já acabou de carregar, ó. Acabou de carregar, eu esqueci de falar, o brasileiro que a gente fez a foto aqui, ó, tá aqui acabando. Ele veio pro caminhão faz um ano por causa dos meus vídeos. Por causa dos meus vídeos ele veio, comprou o caminhão dele, tá pago. Tá pago, tá pago. Tá pago. Deixa eu acabar ali, pô, mostra mais pra vocês, tem pós-borrachinha, ó. Tem pós borrachinha, tá ventando. Geralmente a carga sai alta, olha lá. A carga do brasileiro é alta. Ah não, a dele é igual a minha. Sai carga alta e baixa. Eu levei sorte dessa vez que foi baixa, tá vendo? É melhor pra viajar, né? Meus amigos, depois de terminado, uma parte bonita, quadradinha, o companheiro lá carregou igual eu. E já chegou outro vazio ali, ó. Só tem aquele ali que chegou agora. Então é o dia inteiro, galera. Carregando, chegando a galera e carregando. 
Olha pra vocês verem que carguinha bonita ficou tudo com madeira ali dentro. Aqui as madeiras pra não. Aqui se não tiver madeira não carrega, né? Então ficou uma carga top. Sobrou um pedaço aqui. Sempre eu coloco uma cinta aqui atrás, ó. O um pedaço da lona não escapar e ficar batendo. Tudo nos controles. Tá vendo? Mandar a bala agora que a noite é uma criança pra nós. Ó. A noite é uma criança. Brunão, faz favor pra nós, Brunão. Coloca <risos> New Hampshire até Orlando, Flórida. Esse é o nosso trajeto hoje. Deus quiser. Meus amigos, quatro e meia da tarde. Agora eu vim parar para pegar o um lanche. Quatro e meia da tarde. Vai vendo. Peguei aqui o Mac. Tô com meio andando, pra não perder tempo. <risos> não é fácil não, galera. Parece que é fácil, parece. Paulo faz o vídeo dando risada, parece que é fácil. Mas vem, vem pra ver. Tô no estado de Nova York, eu saí de New Hampshire, passei em Massachusetts, um trânsito, um trânsito. Aí passei em Massachusetts. Agora eu tô... Na verdade eu tô em Massachusetts ainda, eu acho. Eu tô... Eu... Quase saindo e entrando em Canérica. Não tem lugar de encostar. Olha aqui a galera. Tudo em Double Park. Fila dupla. Lembra do Double Park que fala? Olha a bagunça. Mas eu parei só pegar uma comida. Parei no meio do pátio aqui, ó. Só pegar uma comida. E vamos romper agora. Carguinha nem mexeu, galera. Olha que carguinha bonita. Que carguinha bonita, né, cara? Você tá doido, motorista. Meus amigos, eu tô entrando no estado de Canérica. Olha como é que tá cheio de polícia pegando o caminhão ali da esquerda, lá. Eu tô com o telefone engatado aqui no coisa, né? Eu não posso mexer. Agora eu vou passar na balança e presta atenção que fica um policial em pé pra ver se vê alguma coisa errada no caminhão e mandar encostar. Tipo pneu careca, algum, alguma coisa que ele vê de errado no caminhão. Ele fica em pé ali, fica olhando. Então essa, essa balança já me falaram que ela é tensa aqui, viu galera? Fica olhando aí, ó. Esse policial só pega caminhoneiro. Só pega caminhoneiro. Olha aí a giripoca piano. Oi. Oi. Ele fica ali cuidando. A hora que ele vê um caminhão que tá pitimbado ali, só o pó da goiaba, ele manda parar. Agora olha aqui. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Do lado esquerdo, quanto policial metendo a caneta nos irmãos caminhoneiros. Olha aí. Vai vendo, giripoca tá piando, galera. Tu, 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 tu. Esses caminhões tá tudo em inspeção, olha ali. Olha ali. Tudo em inspeção, galera. Tudo em inspeção. Tá vendo? E aqui, ó. Esse aí já mandou vir arrumar lá. O, o caminhoneta preta veio arrumar no lugar. Não sei se é freio, cuica lá. Foi a polícia que pegou e manda. Tem que arrumar no lugar quando eles pegam assim. Aí a giripoca pia, galera. Isso aqui tudo caminhão parado por eles aí, ó. Olha o capu aberto ali, ó. Olha lá. Olha o outro aí, ó. Olha que paisagem linda, galera. Tô saindo aqui do estado de Nova York e vou entrar no estado de Nova Jersey. Olha que ponte coisa mais linda. O sol escondendo e a noite vindo. E nós vamos engolir a lua, galera. Nós vamos engolir a lua. Show de bola, né? É o que eu falo pra vocês. A vida de caminhoneiro não é fácil, mas tem muitas paisagens lindas. A gente passa cada dia num estado do país todo, né? Eu vou pra onde o vento mandar, galera. Pra onde estiver pagando mais, eu vou. Não fica escolhendo lugar, que daí a gente ganha mais, né? Entendeu? Às vezes você quer pra um lado, mas tá pagando mais pro outro. Então comigo não tem muita boquinha, não, galera. Olha, que cenário lindo, cara. Você tá doido. É bonito. Esse é o rio Hudson, né? Eu falei no outro vídeo aí. Rio Hudson, que passa na ilha de Manhattan, que tá na minha esquerda aqui. Vou virar o celular que não dá pra pegar, que tá longe aí pra cima Uns 10, 15 km aí pra cima Tá a ilha de Manhattan Então isso aqui não é mar É o rio Hudson É gigante o rio, cara Gigante, gigante, gigante Essa ponte é zero bala, galera Vocês podem ver do lado direito aí Do lado esquerdo lá tem um, uns painel de Aqui não tem, acho que estão fazendo ainda Tem uns painel de Acrílico, né? Tipo, parece vidro de longe, sabe? Fica bonito 
Aí meus amigos, eu já tô em Newark, New Jersey, onde é Easy Mood Service E olha aqui a paisagem, que coisa linda Ali é Nova York, por isso que Newark é muito bom aqui, ó Não dá 20 minutos de trem Você vai ali, passa debaixo do braço do mar o trem ali, o metrô E cai ali em Nova York, a ilha de Manhattan ali, ó Ali é a ilha de Manhattan E aqui é Newark, ó Essa cidade aqui na frente, essas luzes É Newark Onde tá Easy Mood Service, tá aqui 10 minutinhos aqui na frente E aqui em Nova York, olha que coisa linda Eu amava Eu morei 9 anos aqui em Newark, né Eu amava pegar o trem quando eu tinha minha folga Quando eu era recém-chegado E eu ficava passeando lá em Nova York Coisa mais linda do mundo, cara Giripoca tá piando, galera A giripoca tá piando Olha os homens, olha os homens da lei, galera Parece uma árvore de natal, rapaz. Olha aí, quanta luz. Você tá doido, motorista. Deve ter dado algum acidente aí pra frente. É pra acabar. É pra acabar, Paulinho cansado. Só o pó da rabiola. Tem o outro, outro lado ali, ó. E os apressadinhos vai passando nós aí, ó. Galera. Tem uma notícia boa e uma ruim pra vocês. <risos> A boa é que o Paulo vai pro berço. A boa é que o Paulo vai pro berço. Aqui tô só o pó da goiaba. Tô no estado de Delaware. Ah, ruim, galera. Ah, ruim. Prepare-se. Ah, ruim. Não vai ter banho hoje, galera. Não vai ter banho porque acabou minhas horas. Não tem força aqui. É West Area, não tem banheiro. Não vai ter banho hoje. Não tem banho. <risos> Paulinho, só tá o pó da, da rabiola. Galera, vou dormir aqui então. Amanhã nós continuamos o videozão, galera. Vou tomar banho de papel molhado aqui só. Beleza? Amanhã nós segue o videozão. Vou dormir em fila dupla. Não tem, não tem vaga. O posto aqui tá lotado. Tá a galera dormindo em fila dupla aí. Beleza, galera? Então fica com Deus aí. Amanhã tem mais. Rumo a um milhão de seguidores, galera. Dá uma moral pra nós. Se inscreve no canal aí. Pra nós é só alegria, galera. Pensamento positivo. Sempre foca pra frente. Quem cisca para trás é galinha, afasta pessoas que não agregam nada à sua vida, que eu garanto que vai melhorar aqui. Para mim, funcionou e funciona. Só pessoas positivas, pessoas boas, afasta o joio do trigo. Beleza? Fui!